<笑>僕はねいろいろこのラジオやってるおかげっていうのはすごくあると思うんだけどなんかいろんなことがね元気なんだよ精神的なね元気さえエナジーがまだまだすっごい溢れてるっていう感じでやろうよっていう感じねだからアルバム出そうよ作ろうよステージやろうよっていう気持ちがねすんもうふつふつとねいいよね、普通で。<笑>普通すと、あの、強いんだよな。だからね、あの、これからね、あの、いろいろ、あの、時間がかかるし、それから、あの、いろいろ、やっぱり、ひねってね、ねって考えなきゃいけないことも、いろいろ乗り越えなきゃいけない壁もあるけども、まあ、ほとんど、絶対実現するっていう確信を僕は持って、毎日日常を過ごしてますんで。これは、これからいよいよなんか面白くて楽しくなってくるな、人生っていう感じで、僕はますます元気に頑張りたいと。だからまあ、えー、この番組も2週、2周年目を迎え、2年目を迎えたけども、まあしばらくは、まあ、これ、田中角栄、まあ、<笑>まあその、っていう感じで、まあその、大丈夫だな、もうすぐは、もうちょ、しばらくはっていう感じが、する、吉田拓郎のラジオでないと。若い頃はいつも何かに挑戦したようで、風上げればキリがない挑戦を重ねて達成感を味わっていましたが、50代半ばを過ぎた今達成感が見当たらないという、ロイヤルブルーですが、それは、君の勘違いですね。一日っていうのはね、どういうことかっていうと、一日をやっぱりこう大切に生きるっていうですね。だから、優しい気持ちでね、優しく、優しい気持ちで、穏やかな気持ちで一日を過ごすということを、そのことだけで、実は見事なる達成感を味わえるようにならなきゃいけないしそれは見事な達成なんだと僕は思ってるんですだから一日とか日常をですね大切に生きるっていうのはとてもその口で言うところの達成とかなんとかっていうことではなくて心にある達成っていうのはねあると思います僕は今一日一日を非常にそういう意味では達成達成っていうのは言葉がちょっと違うかもしれません充実,さし充実した感じで寝る時に「いや今日はやっぱ元気で一日なんか良かったな明日もよしこのままでこの調子でいこうかな」っていうふうに思うそういう日常を目指して日一日をですね生きてるわけでそんなに達成感を大,大げさに求めなくたっていいと思いますさて香川亮さんがそのね男前だってことですけどフォークの中で、うん、あと友部雅人さんも男前友部綺麗な顔してるねねえ、うんうん、あライバルって感じじゃなかったですかトムはね、歌がちょっと良すぎてね。<笑>俺より。ちょっと、さ、歌がいいからライバルなんですよ。歌が良すぎて。命はでライバルになってくださいよ。いや、あの歌俺苦手なんだ、命は一つ。トムベさんの歌は一本道はね。ああ、中央線よ。あの子の胸に突き刺されって言われた瞬間に、ね、いい歌書き上がるな、この野郎。男前だし。言葉遣いが荒いからさ。<笑>この野郎。この野郎、言うか書き上がるな、この野郎。<笑><笑>どこで勉強したんだろうって思うぐらい勉強,勉強こいつどこでこうの技を身につけたか知らないけどいい歌書きやがるなと思って非常にしびれたね東部の一本道あの一本道にはでその時にね俺の中には芽生えたのは東部に対してのジェラシー<笑>こいつはライバルと思わないで避けてこうこいつになりたい<笑>あ、黒さん、多分ドンとしてたもんちょっとドンと。坂崎、はい、お、俺この番組やっぱ降りるわ。<笑>こんな風にずっと自分の<笑>あの本当の気持ちを喋ってると、俺って何でもないやつになっちゃうから。<笑>何でもないやつじゃないですけど。なっちゃうもんこれ。なんでないですよ。超一流ですから。なっちゃうってば。<笑>大丈夫ですよ、タコさん。なそれでみんなまたタコさんに対して、うん、うん、なんかこうね、応援応援しなきゃ。<笑>応援していこう。坂崎、<笑>俺をこれ以上応援してくれなくていいから。後ろ振り返るとそこには夕焼けがありました本当に何年ぶりのことそこには夕焼けがありました「あれからどのくらいたったのか」「あれからどのくらいたったのか」「一
一つ足を踏み出すごとに影は後ろに伸びていきます悲しい毒は遥かな海を染め「この一本道」「西も東もわからない」「いけどもいけども見知らぬ街でこれが」
どうもありがとう。